వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు రమ్మగారు ఉన్నారు నమస్తే రమ్మగారు నమస్తే జయ రమ్మగారు తెనాలి రామకృష్ణుడి కథలు మనం చాలా చెప్పుకున్నాము సిరీస్ లో వస్తున్నాం కదా అందులో భాగంగా ఈ రోజు ఒక స్టోరీ చెప్పండి తెనాలి రామకృష్ణ కథల్లో వాతలు పెట్టే కథ ఒకటి మహా బాగుంటుంది అదొకటి అక్కడి నుంచి గుర్రం కథ ఇంకొకటి బాగుంటుంది అన్ని ప్రఖ్యాతమైన కథలే మన వర్షంలో మనం చెప్తాం అనమాట ఒక సంవత్సరం అట రాయలవారి కొలువులో అంటే వాళ్ళ సైనిక బలంలో గుర్రాలు ఏదో జబ్బు చేసి చనిపోయినాయట బాగా చనిపోతే వీళ్ళు చుట్టుపక్కల మహోదయులతో వాళ్ళతో చాలా యుద్ధాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది బహమని సుల్తాన్లు వాళ్ళతో యుద్ధాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఎక్కడి నుంచో పారసిక దేశం నుంచి బోలేడు గుర్రాలని తెప్పించుకున్నారు తెప్పించుకుంటే ఏమైంది ఈ గుర్రాలను మొత్తం ఆ వెయ్యి రెండు వేల గుర్రాలని పోషించడానికి ఇబ్బంది అయింది వీళ్ళకి అశ్వశాలలు చాలటల్లో మళ్ళీ కొత్తవి కట్టడం ఎందుకని ఒక ఐడియా వేశారు ఏమనుకున్నారు ఈ రాజుగారి పోషక వర్గంలో చాలా మంది ఉన్నారు కదా పనిచేసేవాళ్ళు కవులు గాయకులు పండితులు పురోహితులు జ్యోతిషాస్త్రవేత్తలు వీళ్ళందరూ నానా అన్ని రకాల జాతుల వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు కవుల్లో బ్రాహ్మణులతో పాటు రెడ్లు కమ్మారు అలా కూడా ఉన్నారు చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు అందరికీ తలా ఒక గుర్రాన్ని ఇచ్చి గుర్రం పోషణకి రాయల వారే నెలకు పదిహేను రూపాయలు పదిహేను నాణ్యాలు ఇరవై నాణ్యాలు ఇచ్చి గుర్రాన్ని వాళ్ళు పోషించాలి ఎవరు బాగా గుర్రాన్ని బలిపిస్తే వాళ్ళకి బహుమతి ఇద్దామనుకున్నారు గుర్రాల పోషణ అవుతుంది వీళ్ళందరికీ పనులు ఉంటాయి మనకు కావాల్సిన వ్యవహారం అవుతుందని ఆలోచించి ఏం చేశారు తమ సాలలో పట్టినన్ని గుర్రాలని తమ దగ్గర ఉంచుకున్నారు అక్కడి నుంచి ఈ కవి గాయక వైతాళికులందరికీ తలా ఒక గుర్రాన్ని ఇచ్చారు ప్రతి నెల ఒకటో తారీఖును రెండో తారీఖును రాయల వారి ఆస్థానం నుంచి ఓ పదిహేను రూపాయలు పద్దెనిమిది రూపాయలు వచ్చేది ఇంటికి వస్తే వీళ్ళు ఏం చేయాలి గుర్రానికి దాణా కొనాలి గొడ్డి కొనాలి గుగ్గిళ్ళు కొనాలి మాలిష్ చేయడానికి ఒక మనిషిని పిలిపించుకుని మాలిష్ కూడా చేయించుకోవాలి ఆ ఊళ్ళో మాలిష్ చేయడానికి గుర్రాలు ఇక మాలిష్ చేస్తే బాగా పెరుగుతాయి అవును మా తిరిగేవాళ్ళు ప్రజలు పనిచేసేవాళ్ళు అంటే ఆ జాతి వాళ్ళు అనమాట ఆ పనులు చేయగలిగేవాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక పావులావో అర్థం ఇచ్చి వీళ్ళు కుదిరినప్పుడు ఇంట్లో అవకాశం ఉన్నప్పుడు మాలిష్ చేయించాలి బట్ అన్నిటికీ ఖర్చులకు ఆలోచించి వీళ్ళకు కూడా ఒక రెండు మూడు రూపాయలు పైన ఎక్స్ట్రా ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకుని డబ్బులు పెట్టారు సరే ఏమైంది అందరూ ప్రతి వాళ్ళు రాయలు గారు ఇవ్వబోయే అద్భుతమైన బహుమానం కోసం గుర్రాలని యథాశక్తి పోషించారు మన తెనాలి రామలింగడ్ గారికి కూడా ఒక గుర్రాన్ని ఇచ్చారు ఈయన ఏం చేశాడు దిక్మల్ గుర్రా వీళ్ళందరూ ఎలాగో పోషిస్తారు మనం ఒకళ్ళని పోషించకపోతే ఏమైంది మొదటిది పదిహేను పద్దెనిమిది రూపాయలు ఉంటే ఒక చిన్న కుటుంబం హాయిగా తినేసేయచ్చు గుర్రానికే ఆయన డబ్బులు బోడి గుర్రం అనుకుని ఆయన ఏం చేశాడు ఆ గుర్రాన్ని తమ ఇంటి పక్కన ఒక కొట్టంలో బయట వైపు నుంచి గాలి కూడా చొరడానంత విధంగా దాన్ని చెక్కలతో కవర్ చేసేసాడు అక్కడక్కడ సూది బొజ్జాలు బెజాలు మాత్రం లాంటివి కొన్ని బెజాలు పెట్టాడు గాలి ఆడడానికి ఆ గుర్రాన్ని తీసుకెళ్ళి అందులో పెట్టించాడు ఆ తర్వాత తనకు ఒక చిన్న గ్యాప్ ఒకటి ఉండేది రోజు ఒక గుప్పెడు గడ్డి అది బతికి ఉండడానికి సరిపడా గడ్డి మాత్రం లోపలికి పెట్టేవాడు సరే ఏమైంది ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు గడిచినాయి ఈ రెండు మూడు నెలలలో తెనాలి రామలింగడ్ గారు పది రూపాయలు వెనకేసాడు ఎందుకంటే నెలకు పద్దెనిమిది రూపాయలు వచ్చేస్తున్నాయి అవును రెండు నెలలు మూడు నెలలలో మూడు పద్దెనిమిదులు వచ్చినాయి ఆ డబ్బులు లోపల పెట్టుకున్నాడు గడ్డికి ఎంత అవుతుంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న గొడ్లకు తెచ్చే గడ్డి ఒక గుప్పెడు వేస్తారు గుర్రం చచ్చిపోకుండా బతుకుంటుంది అంతే గుర్రాలని బతికించి ఉంచటం కాదు బలంగా ఉంచడం ఇంపార్టెంట్ ఈయన ఆ పని ఏం చేయాల సరే ఏమైంది కొన్ని రోజులు పోయాక అందరినీ రాజుగారు అడిగారు రాయల వారు మీ గుర్రం ఎలా ఉంది మీ గుర్రం ఎలా ఉంది మీ గుర్రం క్షేమ సమాచారాలు కనుకుంటే ప్రతి వాళ్ళు మా దగ్గర సూపర్గా ఉంది అలా ఉంది కథం దొక్కుతుంది సకలిస్తుంది మా గుర్రం ఇంత ఎత్తయింది అంత ఎత్తయింది అని చెప్పారు తెనాలి రామలింగని అడిగారు ఏం రామలింగ నువ్వేం మాట్లాడలేదు గుర్రం ఎలా ఉందంటే అబ్బో కొవ్వు పట్టేసిందండి గుర్రానికి అస్సలు మాట విందది ఎంత పొగరు పట్టిపోయిందో దానికి దాన్ని బంది ఆపటానికి చచ్చిపోతున్నానండి నేను అన్నట్ట అనే సరికాలు రాజుగారు ఆశ్చర్యపడి వీటి వచ్చినవన్నీ ఒకే జాతి గుర్రాలు వీళ్ళందరూ మా గుర్రం బాగుంది బాగుందని వాళ్ళు చెప్తుంటే బాగుండలేదు ఏది ఎలాగో ఉందని చెప్తున్నాడు ఈయన ఏమిటో దాని విడ్డూరని చూద్దాం అనుకున్నాడు సరే ఏమైంది ముందు తన ఎళ్ళకుండా ఈ గుర్రపు సాలని అజమాయిషి చేసే వాళ్ళలో కొంతమందిని పంపించారు చూసిరండి ఈ వచ్చిన వాళ్ళలో ఒక సాహిబ్ గారు ఉన్నారు సాహిబ్ గారు అంటే కొంచెం గడ్డం అది ఉంటుంది కదా సరే ఈయన ఏం చేశాడు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మన రామలింగడ ఏమన్నంటే అది చిన్నది అడ్డం ఉంది కదా దాన్ని పక్కకు తీస్తే మీకు కనపడుతుంది గుర్రం అన్నాడు ఈ పక్కకి తీయగానే సాహిబ్ గారు ఏం చేశాడు మొహం అందులోకి పెట్టాడు చూడ్డానికి ముందుకు వంగి పెట్టే సరకల ఈయన తాలూకు బారేడు గడ్డం
ఈయన లాగుతాడు అది లాగుతుంది గట్టిపోతుందని దాని గోల అది గట్టిగా లాగేస్తుంది సాయిబ్ గారు లవ్ దిబోమని కేకలు పెడుతున్నాడు ఎప్పటికీ వదలదు అది ఏమిటో తెలియలేదు బయట ఉన్న వాళ్ళంతా తెల్లబోయారు చూసారా మా గుర్రం ఇలాంటి దాన్ని దాన్ని పొగరని చెప్పాగా నేను అంటాడు రామలింగయ్య అక్కడి నుంచి ఏం చేశారు వీళ్ళు కొంతమంది పరిగెత్తుకు వెళ్ళి ప్రభు ఇక్కడ ఏదో హడావిడి అయిపోతుందండి సాయిబ్ గారు గుర్రాన్ని పట్టే గడ్డాన్ని గుర్రం పట్టేసుకుందండి అన్నారు అనేసరికి ఆయన తెల్లబోయి రాజుగారు సైన్యాధిపతి కోశాధికారి ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యవహారం అంతా వచ్చేశారు వచ్చి చూస్తే ఈ గడ్డం ఆ దాని నోట్లో ఇరుకుపోయింది ఈ తలుపు ఇంకెక్కడి నుంచి తీయటానికి తలుపు తీస్తే మాత్రం ఈయన మొహం అందులో ఉంటే దీన్ని ఎట్లా ఎత్తుతారో ఆ చెక్కలను ఎట్లా బగల కొడతారు సరే ఏం చేశారు కాస్త అటు ఇటు ఆలోచించి తిమ్మరస్ గారు అన్నారు కత్తిరి పెట్టి ఆయన గడ్డాన్ని కత్తిరిచ్చి ఏంటి అంటే ఎలాగోలాగా ఆ బో పక్కనది లాగేస్తోంది నేను మొహం అంతా జిల్లార్చుకుపోయి ఏడుపు ఆయన లబో దివ్యమని మొత్తుకుంటున్నాడు నీకు మొహం దగ్గరగా కత్తిరి పెట్టి కత్తిరించాలంటే అంత సులువ సులువు కాదు మొహానికి ఎట్లా కోట్ల నాలుగైదు చోట్ల కత్తెరగాట్లు పెట్టి ఆ గడ్డాన్ని కత్తిరిచ్చారు కత్తిరిచ్చి సరికల ఈయన వెనక్కి పడ్డాడు మొహం అంతా నెత్తురు నానా గోల అక్కడి నుంచి వైద్యుడు వచ్చాడు అవి ఇవి వైద్యాలు చేశారు చేశాక ఏమిటి ఈ గుర్రం సంగతి చూద్దాం నీ చెక్కలు ఊడదేనరా చూద్దామన్నారు ఊడదీస్తే బక్క చిక్కిపోయి ఎండు నక్కలాగా ఉంది గుర్రం రాయల వారి కొండు మండిపోయింది ఏమిటి రావలేంగా నీ పద్ధతి గుర్రాన్ని గడ్డన్న పెట్టట్లేదా ఇలా చిక్కిపోయిందంటే అయ్యో గుప్పెడి గడ్డి పెడితేనే దీనికి ఇంత పొగరండి వచ్చిన మనిషి గడ్డం పట్టేసింది అది దీన్ని బాగా పెంచి పోషిస్తే అది కనీసం సింహంలా తయారవుతుంది ప్రభు మీకు అర్థం కావట్లేదు అన్నాడు ఆయనకి నవ్వొచ్చింది వెంటనే ఇప్పుడు నవ్విన తర్వాత అతన్ని నీకేం శిక్షిస్తారు శిక్షించలేరు కదా ఇక నవ్వాక శిక్ష అందరూ పగలబడి నవ్వారు మాటకి దాంతో ఏమన్నారు నువ్వు పోషించావద్దు ఏమీ చేయొద్దు ఈ గుర్రాన్ని ఎవరో ఒకళ్ళు తోలుకు పొండ్రా అని చెప్పేసి ఆ గుర్రాన్ని వేరే వాళ్ళ కప్ప చెప్పి రామలింగడికి పని చెప్పకూడదు ఇది వరకు పిల్లిని ఇస్తే ఇలాగే చేశాడు గుర్రాన్ని ఇచ్చినా అలాగే చేశాడు మనకే తెలియలేదు వీళ్ళకి ఈయనకి ఇవ్వకూడదు అని చెప్పేసి ఆ గుర్రాన్ని తీసుకుపోయి అందరూ టాటా చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఆయన తెలివి ఏంటంటే ఎందుకు దీనికి అని ఇప్పుడు ఇది ఒక చెడ్డ చర్య నిజానికి రాజుగారు గుర్రాన్ని పోషించమన్నారు రాజాజ్ఞ నువ్వు శిరస వహించాలి తప్పదు రాజాజ్ఞ శిరస వహించాలి కదా అందరూ చేసిన పని తను చెయ్యకపోవటమే ఈ తెనాలి రామకృష్ణుడు గారి ప్రత్యేకత ఊరందరిది ఓదారి ఊలుపు కట్టది ఇంకో దారి ఈయన దారి అది ప్రజ ప్రతి వాళ్ళు రాజుకి పూర్తిగా విధేయులుగా ఉంటారు ఈయనకి రాజుకి విధేయుడే ఈయన కానీ అన్నీ చేయడు ఈ అన్నీ చేయని ఈ వికట కవితనాన్ని రాయల వారు పెంచి పోషించి ప్రేమించారు ఈయన వల్ల కొన్ని ఉపయోగాలు కొన్ని మంచి పనులు జరిగినాయి ఆయనకి ఇలాంటి ఈ ప్రవర్తన ఆయనకి సంతోషాన్ని కలిగించేది ఏముంది ఓ గుర్రం దాన్ని మళ్ళీ కొద్ది రోజులు పోషిస్తే అది మామూలు అయిపోతుంది అని అనుకుని ఆ గుర్రాన్ని వేరే వాళ్ళకి అప్పచెప్పేశారు రాయల వారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఈయన మూడు నెలల నుంచి డబ్బులు తేవే చేసుకున్న డబ్బుల్ని చక్కగా చూసుకుని సంతోషించి హాయిగా తన దారిని తను ఉన్నాడు ఇలాంటివి ఎన్ని కథలో చిన్న 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 కథలు మహా బాగుంటాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఫీజిబిలిటీ ఇందులో ఆయన ప్రవర్తన దుష్ప్రవర్తన వాటి గురించి మనం ఏమీ మాట్లాడుకోవచ్చు అంతే అప్పుడు జరిగింది ప్రజల్లోకి వచ్చింది పుస్తకాల్లో వచ్చింది చెప్పుకోవటమే కథ కంచుకి మనం ఇంటి బాగుంది రామ్ గారు ఇంకొక స్టోరీ అయితే కలుద్దాం నమస్కారం నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చే